Bài mười ba. Unit thirteen. I want you, Fiona. Một từ vựng ngữ vựng vocabulary. Một chấm một từ vựng. Clothes. Danh từ không đếm được quần áo nói chung và thường cho theo động từ số nhiều. Travel. Danh từ chuyến du lịch chuyến đi đây đó. Everything. Danh từ mọi thứ tất cả mọi thứ mọi việc. Want. Động từ muốn cần yêu cầu. Give. Động từ cho tặng đưa. No. Động từ hiểu biết. Need. Động từ muốn cần yêu cầu. Engage. Tính từ đã đính hôn. Hai văn phạm. Grammar. 2.1 động từ thể hiện cảm xúc. Trong tiếng Anh, các động từ thể hiện cảm xúc như love, yêu, hate, ghét, like, thích, mến, dislike, không thích, không ưa, prefer, thích hơn, doubt, nghi ngờ, hoài nghi, feel, cảm thấy, cảm nhận, miss, nhớ thương, cùng những động từ thể hiện tư duy suy nghĩ như think, nghĩ, wonder, cân nhắc, consider, cho rằng, cân nhắc, remember, nhớ, forget, quên. Thông thường, nếu không muốn đề cập đến quá khứ, thường được thể hiện dưới dạng thì hiện tại đơn, theo khái niệm ngữ nghĩa. Con người là một thực thể sống, sở hữu và biết thể hiện các bản năng cảm xúc, tư duy, suy nghĩ. Những bản năng này được xem như thường xuyên tồn tại và luôn luôn ở trong trạng thái hoạt động cũng như được mặc định là một sự thật hiển nhiên chỉ chấm dứt khi sự sống của một cá thể con người chấm dứt chính vì điều này nên yêu là yêu ghét là ghét hay suy nghĩ là suy nghĩ tư duy là tư duy không thể như một chiếc máy có thể tắt mở có thể nói rằng đang yêu đang suy nghĩ rồi sẽ ngưng trong một thời gian nhất định nào đó có nghĩa rằng Cái động từ này thông thường không được thể hiện dưới dạng thì hiện tại tiếp diễn, trừ sự cố tình vi phạm vì có dụng ý mỉa mai trách móc. Hãy khảo sát tình huống sau. Ví dụ, một người chồng, một ngày nọ trong khi thất nghiệp, thì con anh ta lại ốm đau. Người vợ thấy anh chồng đọc báo, lại không hiểu rằng anh ta đang đọc mục, tìm người tìm việc, để kiếm cơ hội xin việc làm, lại trách móc. Sao không lo tìm việc mà cứ đọc báo mãi? Anh chồng chỉ ẩm ừ cho qua. Vài phút, người vợ lại vờ đi qua anh chồng và cũng lặp lại lời trách móc trên. Một lần nữa, anh chồng vẫn không đáp gì. Tưởng rằng chồng mình quá thờ ơ. Lần thứ ba, chỉ trong vài phút sau đó, bà ta thật sự gắt gỏng và to tiếng lặp lại lời trách móc trên. Lần này anh chồng không nhịn được nữa và sẵn giọng. Thì không thấy người ta cảm thấy não ruột và đang suy nghĩ đây sao? Trong ví dụ tình huống ở trên thì hiện tại tiếp diễn có thể được sử dụng để thể hiện ở hai động từ feel, feeling và think, thinking để bày tỏ ý nóng giận mỉa mai. Đây cũng là một đặc tính trong ngôn ngữ tiếng Anh. 2.2 Các động từ thể hiện yêu cầu mệnh lệnh Tương tự như các động từ thể hiện cảm xúc, tư duy, các động từ thể hiện yêu cầu hay mệnh lệnh cũng thường không được thể hiện dưới dạng thì hiện tại tiếp diễn, chẳng hạn như các động từ sau. Need, cần. Want, muốn. Tell, yêu cầu ai làm một việc gì đó. Ask, tương tự như tell. Command, ra lệnh ai làm một điều gì đó. Order, tương tự như command. Trong cấu trúc câu, các động từ này khi được sử dụng hàm nghĩa yêu cầu hay ra lệnh, thường cho theo sau một tân ngữ và một động từ nguyên thể có to hay not to khi muốn nói đừng hay không được. Ví dụ She wants you to close the door and not to turn on the fan. Cô ta yêu cầu hay muốn anh đóng cánh cửa đó lại và đừng mở quạt. My father always tells me to study hard and not to play games. Cha tôi luôn yêu cầu tôi phải học chăm chỉ và không được chơi game. He asks her to marry him. Anh ta đề nghị cô ấy cưới mình. The director needs us to finish this thing soon. Ông giám đốc ra lệnh cho chúng tôi 
phải hoàn thành những việc làm này sớm. All parents want their children not to come home too late. Các bậc cha mẹ đều không muốn con mình về nhà quá trễ. Trong số các động từ trên, want, ask for, need có thể cho theo một danh từ để thể hiện nhu cầu hay yêu cầu mà không cần tân ngữ. Ví dụ, he needs money. Anh ta cần tiền. She wants a car. Cô ấy muốn hay yêu cầu một chiếc ô tô. We ask for our rights. Chúng tôi yêu cầu hay đòi hỏi cho quyền lợi của mình. Riêng đối với động từ ask, có thể cho theo cả một tân ngữ và một danh từ cùng hàm nghĩa đòi hỏi hay yêu cầu. Ví dụ, We ask the management for our rights. Chúng tôi đòi hỏi ban giám đốc về quyền lợi của chúng tôi. They ask the parents for money. Chúng hỏi xin tiền cha mẹ chúng. 3. Trích đoạn minh họa Illustrative extracts Bạn hãy lắng nghe và lặp lại thật to từng câu theo đoạn đối thoại giữa Charles và Fiona sau. Charles, please marry me. Fiona, I want you. I need you. I love you. Fiona, I'm sorry, Charles, but I can't. Charles, oh, Fiona, why not? Fiona, well, Charles, I like you. I like you a lot, but I don't love you. Charles, but Fiona, love isn't everything. Fiona, oh, Charles, you don't understand. For me, love is everything. Charles, do you love another man, Fiona? Fiona, yes, Charles, I do, James. Charles, not James Milton. Fiona, yes, James Milton. Charles, but he doesn't want you. He's engaged. Fiona, I know. Charles, but Fiona... James isn't a rich man. I can give you everything. What do you want? Clothes, money, travel, a big house. Fiona, no, Charles, I don't want those things. I only want James. 4. Bài tập thực hành Exercises 4.1. Bạn hãy đọc thật to và trả lời thật to những câu hỏi sau dựa theo đoạn trích đối thoại ở trên. 1. What does Charles want Fiona to do? 2. Why does he want Fiona to do that? 3. Why does Fiona say sorry to Charles? 4. According to Fiona, why cannot she marry Charles? 5. According to Charles, Is love everything or not everything? 6. For Fiona, what is love? 7. Who does Fiona love? 8. Does James Milton want and need Fiona? 9. Why cannot James Milton marry Fiona? 10. Does Fiona know that? 11. According to Charles, between him and James Milton, who is a very rich man. 12. What can Charles give Fiona and does Fiona want those things? 13. Why does not Fiona like and want those things? 4.2. Bạn hãy đọc thật to và tự trả lời tương thích những câu hỏi sau. 1. What do you like in your life? 2. What do you need your parents to do for you? 3. What do you want your parents not to do? 4. What do you want your girlfriend or boyfriend to do for you? 5. What do you want your girlfriend or boyfriend not to do? 6. In your life, What is everything for you? Why?